ये देखिए फ्रेंड्स ये कितनी सॉफ्ट बनी और कितने अच्छे से स्कूप हो रही है इसके बनाने के लिए हमें कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है इसे हम बिना क्रीम के बनाने वाले हैं इसे हम गेहूं के आटे और दूध से बनाएंगे और आप सोच रहे होंगे इसमें गेहूं के आटे का टेस्ट आएगा बिल्कुल नहीं आएगा फ्रेंड्स मैं जिस ट्रिक से बनाऊँगी आप उससे बनाए बिल्कुल भी गेहूँ के आटे का टेस्ट नहीं आएगा और बहुत ही टेस्ट बनेगी तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रीना और आपका स्वागत है रीना रसोई में फ्रेंड्स अगर आप ये रेसिपी बनाओ तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें बटर स्क्रॉच आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर स्क्रॉच के लिए क्रम्बल बनाएंगे तो क्रम्बल बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर मैंने डाला वन फोर्थ कप चीनी और चीनी डालकर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें मेल्ट होने देना है फ्रेंड्स जो हम बाजार में बटर स्क्रॉच आइसक्रीम खाते हैं ना उसमें बीच में क्रंची क्रंचीनेस आता है तो वही क्रंचीनेस लाने के लिए हम ये क्रम्बल बना रहे हैं तो ये देखिए ये हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है एक बार जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है और लो करने के बाद मैंने यहाँ डाला है वन टी स्पून बटर तो यहाँ हम एक चम्मच बटर डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट यहाँ मैं डाल रही हूँ थ्री टेबल स्पून ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ काजू का इस्तेमाल किया आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो और उसको फाइन चॉप कर लेना है और करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है बिल्कुल भी वेट नहीं करना है अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और प्लेट में इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है और ग्रीस कर कर जो हमने बनाया है क्रम्बल वो इसके अंदर फैला देना है जितना आप पतला फैला सको उतना आप पतला फैला दें और इस समय आप बिल्कुल भी वेट ना करें हो सके तो जो प्लेट है वो भी पहले से ग्रीस कर कर रख ले तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है और फैलाने के बाद ये जब तक सेट होगा तब तक हम इस आइसक्रीम का बैटर तैयार कर लेते उसके लिए मैंने लिया है सेवन फिफ्टी मिल्क मतलब साढ़े सौ मिलीलीटर मिल्क लिया उसमें से मैंने आधा कप दूध रख लिया है और बाकी दूध को हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसे आधा होने तक वेट करेंगे मतलब हमें दूध को गढ़ाना है हमें इसे एक तरफ ये देखिए गाढ़ा हो रहा है हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे तो बस इसे हम इसी तरह चलाते रहेंगे एक तरफ ये गाढ़ा हो रहा है तब तक हम एक बाउल ले लेंगे उसके अंदर मैं डालूंगी वन फोर्थ कप गेहूं का आटा फ्रेंड्स मैंने पूरा भर कर नहीं लिया है थोड़ा सा कम लिया है और उसके अंदर मैंने डाला आधा कप मिल्क जो हमने बचा कर रखा था और इसे एक पिसकर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी लम्ब ना हो मीन्स गाठे ना आए तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया इसे अलग रख लेते हैं अब ये जो दूध है वो भी हमारा आधा रिड्यूस हो चुका है तो इसके अंदर जो हमने गेहूं का बैटर बनाकर रखा था ना वो ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और चलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये तले में लग जाएगा तो बस ये देखिए अब ये हमारा अच्छे से बाउल बॉयल आ गया सॉरी और बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी वन फोर्थ कप शुगर मिन्स चीनी और चीनी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है और चीनी फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट से थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हो तो अब ये हमारा बनकर रेडी है तो इसे एक साइड रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं तब तक हम अपना क्रम्बल चेक कर लेते हैं ये देखिए क्रम्बल कितना अच्छा सेट हो चुका है तो बस इस तरह हम इसे थोड़ा ये गर्म है इसीलिए मेरे को हड़बड़ थी तो बस इस तरह मुखा देंगे और देखिए मैंने थोड़ी सी अच्छे से ग्रीस नहीं की थी प्लेट तो हल्का सा लग गया अब इसे एक कोई भी प्लास्टिक के पाउच में डालकर अच्छे से इसका इस तरह चूरा बना ले मतलब थोड़ा टुकड़े टुकड़े जैसे हमें करने हैं तो ये अब हमारा तैयार है इसे मैं एक साइड रख लेती हूँ अब हमने जो बैटर बनाया था वो भी ठंडा हो गया है तो उसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे और डालने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून बटर स्कॉच एसेंस फ्रेंड्स अब जब बटर स्कॉच एसेंस इसके अंदर डालेंगे ना बिल्कुल भी गेहूं के आटे का टेस्ट नहीं आएगा अब इसके अंदर वन पिंच केवल एक चुटकी हम डालेंगे येलो फूड कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप ना चाहे तो स्किप भी कर सकते और डालकर मैंने अच्छे से मिक्सी को चला लिया था और चलाने के बाद आप देखिए कितना क्रीमी और कितना बढ़िया इसका कलर आया अब हल्का सा ये क्रम्बल हम डाल देंगे जो हमने बनाया और फ्रेंड्स ये क्रम्बल थोड़ा ज्यादा है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो 
बट एक वन फोर्थ कप से कम मैं क्या ही बनाती तो आप इसे ऐसे भी खा सकते या फिर आप इसे डब्बे में भर कर रख दे जब भी आप दोबारा आइसक्रीम बनाओ तो आप ये यूज़ कर सकते हो तो बस अब इसे ये हमारे आइसक्रीम सेट होने के लिए रेडी है तो इसके ऊपर मैं इस तरह फॉयल लगा दूँगी आप क्लीन फिल्म लगा दें और इस तरह ढक्कन से लगा कर हमें छः से आठ घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखना है तब तक ये सेट हो जाएगी तो बस अब हम छः से आठ घंटे हमारे हो गए तो मैं आपको इसको खोल दिखाती हूँ ये देखिए ये कितनी अच्छी सेट हो गई है मैं आपको इसे स्कूप कर कर भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ये देखो फ्रेंड्स अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो बस मैं इसे सर्व कर लूँगी तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ टेक केयर बाय बाय